Xin chào các bạn, chúng ta có một chút cái nhận định cho thị trường tuần sau từ ngày 5 cho đến ngày 9 tháng 8. Với vị thế ngắn hạn thì rõ ràng là nó đang tiếp tục bào mòn cái tài khoản của các anh chị nhà đầu tư. Các anh chị có thể nhìn vào trong cái cái bảng nó rút gọn mọi cái phân tích về kỹ thuật ngắn hạn đối với các cổ phiếu và nhóm các cổ phiếu mà các anh chị đang quan tâm thì các anh chị chỉ cần nhìn vào trong cái nhóm và tìm cái cổ phiếu của mình đó à, thì các bạn sẽ thấy là đa phần là chúng ta đang có cái chữ màu trắng cũng như là cái chữ màu đỏ thì hai cái chữ này nó cho chúng ta thấy là cái xu hướng cổ phiếu giảm hoặc là cổ phiếu tiếp tục hồi phục trong cái xu hướng giảm tức là nó chỉ hồi phục sau những cái nhịp giảm chứ nó chưa quay trở lại xu hướng tăng thì các bạn có thể thấy là đa phần đa phần là như vậy các bạn ha chỉ là chữ màu đỏ hoặc là chữ màu trắng cho thấy là cái xu hướng ngắn hạn vẫn đang tiếp tục bào mòn cái danh mục của nhà đầu tư à, Sau những cái phiên như thế này thì chúng ta thấy là khả năng cái vùng hỗ trợ 1.200, 1.220 sẽ sớm là cái mục tiêu cần chú ý ở trong những cái giai đoạn sắp tới Chỉ có một vài cái cổ phiếu và nhóm cổ phiếu là mình thấy giữ được cái xu hướng tăng thôi Các bạn có thể chú ý vào những cái mạng cổ phiếu đó vì cơ bản nó đang là cái, cái lực đỡ cho thị trường Ví dụ như là Vietcombank hoặc là BIDV trong nhóm ngân hàng này Rồi... TCB hoặc là HDB cũng đang giữ được cái xu hướng tăng trong án hạn các bạn nhé, trong án hạn. Tiếp theo đó là cái cổ phiếu của nhóm dầu khí thì chúng ta có các cái cổ phiếu như là gas, như là BLX hoặc là oil giữ được xu hướng tăng này. À, RI của nhóm ngành điện cũng là một cổ phiếu đang rất là mạnh đúng không ạ? Bán lẻ thì có BNG, bán lẻ thì có BNG. Ở phía bên dưới này thì chúng ta có nhóm Vinamilk thực phẩm này, sữa Vinamilk này à, giữ được xu hướng tăng này. CSV của nhóm phân bón hóa chất, nhóm hóa chất thì chúng ta có giữ được xu hướng tăng đó. Đa phần một vài cái mã cổ phiếu nó đột phá như vậy thôi thì nó giữ được cái xu hướng tăng chứ còn lại đa số là chúng ta thấy là nó chiếm đến 80 90% là số cổ phiếu giảm và đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Điều này nó cho thấy là cái dòng tiền vẫn đang khá là yếu ớt, thận trọng và có phần nào rút ra ở trong những cái tham minh gọi là ngắn hạn ở thời điểm hiện tại. Và nếu như mà nó tiếp tục giảm như thế này thì các anh chị phải bàn đến cái giá trị là định giá cổ phiếu để chúng ta xem cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào tăng trưởng, cổ phiếu nào có cái định giá hấp dẫn thì nó lùi về cái vùng hỗ trợ thì chúng ta gom và chúng ta mua trở lại thì nó sẽ phù hợp hơn đối với những cái chiến lược đầu tư cho còn hiện tại ngắn hạn thì chúng ta thấy là nó khó dần và nó vẫn đang ở trong cái chiến lược là giữ tiền là chính đối với giai đoạn này các bạn nha các bạn sẽ cùng mình chúng ta quay trở lại một tí VN Index này VN Index thì rõ ràng là bị kháng cự trên và đang điều chỉnh xuống và chúng ta thấy là lực bán vẫn còn à, tuy nhiên nhìn vào trong ngắn hạn thì các bạn có thể thấy như thế này à, một số cái tiêu chí các bạn có thể chú ý là cái cái dòng tiền ngắn hạn này à, cái dòng tiền lớn ở đoạn này nó thiếu các bạn nha nó thiếu Đó. hiện tại thì chúng ta đang chờ nó test trở lại một lần nữa khu vực 1210 Đó. mà nếu như mà ở khu vùng này thành công thì mình nghĩ là nó sẽ tạo đáy ngắn hạn để đi lên Đó. khả năng là nó test nó test vùng này nó cứ xoay quay vùng này mà nó đi lên là đẹp Đó. thì chúng ta sẽ kỳ vọng là nó đáy ở vùng này À, chính là lên quanh vùng 1.200, 1.215 các bạn nhé Chúng ta chú ý cái mục này à, Và nếu như mà nó gãy luôn cái mục này Thì rõ ràng nó sẽ tiếp tục lùi về Cái vùng hỗ trợ mạnh Thì khi đó chỉ nhà đầu tư dài hạn Họ đưa ra cái chiến lược gom mua Để tích sản cổ phiếu Để giữ cái giá trị về cổ tức Chi trả cổ tức thì nó đạt thôi các bạn nhé Chúng ta sẽ cùng nhau à, Lấy một số cái thông tin Định giá một số các anh chị nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm đến định giá rồi Mình thấy một số các anh chị bắt đầu quan tâm đến định giá Đây là cái điều chính xác Khi mà thị trường giảm thì chiết khấu nó sẽ tốt hơn Thì những cái mã cổ phiếu tốt mà nó có điểm mua rẻ là thời điểm phù hợp để chúng ta gom mua và chúng ta giữ dài hạn Dài hạn ở đây chúng ta phải tính vài năm 2, 3 năm cho đến 5 năm chứ không phải là các bạn giữ mới vài tuần, vài tháng thì bán thì đó là lướt ngắn hạn chúng ta không tính Ở đây chúng ta tính dài hạn, dài hạn để chúng ta hưởng chi trả cổ tức để chúng ta hưởng cái À, gia tăng về cái giá cổ phiếu à, và chúng ta mua được những cái vùng biên an toàn giá rẻ các bạn nhé. Con đầu tiên đó là định giá BMB đây là mã cổ phiếu nhựa à, mã cổ phiếu nhựa đoạn trước là mình có đánh con NTB rất là tốt à, mình có định giá và đánh con NTB rất là tốt con này à, NTB điểm số rất là cao về mặt sức khỏe và định giá tương đối là hấp dẫn à, thế thì chúng ta cùng làm con bình minh như thế nào các bạn nhé. À, đã đạt đỉnh lợi nhuận chưa hay là còn triển vọng tăng trưởng cảm ơn bạn cảm ơn bạn nhé chúng ta sẽ cùng nhau đi qua ba bước rất quan trọng để kiểm tra một cổ phiếu có đầu tư lâu dài được hay không bước thứ nhất đó là chết sức khỏe tài chính cổ phiếu bình minh rất ổn các bạn nhé 8.75 trên tháng 10 cổ phiếu thuộc dạng mid cap 
cổ phiếu thuộc dạng mid cap này về chi trả cổ tức mình thấy là 79 phần trăm như vậy thì cao rất là nhiều lần so với cái mức chi trả của lợi nhuận ngân hàng giai đoạn hiện tại bước 1 đạt tại vì cổ phiếu 8.75 trên 6 điểm Đó, chúng ta thấy là bước 1 sức khỏe tài chính con này khá ổn khá đẹp rồi bước 2 đó là kiểm tra về xu hướng vận động ngắn hạn thì đang giảm các bạn nhé ngắn hạn nó đang điều chỉnh giảm này được chưa đây này các bạn thấy ngắn hạn rất là rõ giảm và có dấu hiệu rút ra của dòng trong ngắn hạn nó đang nằm dưới cái đâm mây cu mô đó là vị thế ngắn hạn còn vị thế dài hạn chúng ta test vị thế dài hạn vị thế dài hạn thì lại rất ổn các bạn thấy là nó là một mã cổ phiếu dạng tăng trưởng nhìn trên biểu đồ thì các bạn thấy rất là đẹp đúng không ạ có tăng có điều chỉnh có sóng sánh rồi rất là rõ ràng sóng Elliot chúng ta thấy là rất là rõ ràng như thế này giá hiện tại giao dịch 95 nhìn thì thấy cao đúng không ạ nhìn thì 95 100 thì chúng ta thấy là khá cao so với cái mặt bằng chung của các cổ phiếu rồi Tuy nhiên nó nó rẻ hay không á, là tùy thuộc vào định giá thì bây giờ chúng ta làm cái định giá đối với con bình minh này các bạn nhé đây thì các bạn cùng mình chúng ta mở cái định giá của bình minh bình minh đây các bạn mở mở định giá nó lên ha thứ nhất là nhập mã cổ phiếu bình minh vào này rồi nó lấy dữ liệu báo cáo tài chính 10 năm về đúng không ạ à? ok thế thì à, bây giờ cái giá hiện tại đang giao dịch là 958 ví dụ chúng ta mua lên quanh 95 thử này định giá nó vẫn đang rất là tốt các bạn nhé nó đang rất là tốt với vùng định giá 120 bảy phương pháp đây là trung bình của bảy phương pháp định giá các bạn có thể thấy đúng không ạ à? à, BE này BE là 958 VMB là 94.7 184.7 là phương pháp DCF là kiểu chiết khấu dòng tiền này 105.7 là BB 159 là kiểu BCF và 93.1 118.3 là kiểu AVA Vậy thì với cái mức định giá này chúng ta đánh giá là đây là một trong những cái mã cổ phiếu khá là sáng và tương đối là hấp dẫn đối với nhà đầu tư mặc dù giá đã là 95 rồi tuy nhiên đánh giá là cái mục tiêu của nó là 120 chúng ta xem thử có cái thời điểm nào mà nó lên 120 hay không đây đúng chính xác luôn các bạn tức là trong năm 2024 này khoảng tháng 4 năm 2024 là đã có thời điểm nó chạm vào cái mốc cao nhất là vùng 119 rồi như vậy thì cái định giá của chúng ta nó đã đạt được vào tháng 4 năm 2024 rồi các bạn nhé nó đạt được rồi này và các bạn thấy là định giá với bảy phương pháp này nó, nó rất là chính xác nó, mình thấy là nó rất là chính xác khi mà nó, nó chạm vào cái vùng này đạt được về nó đang đang chỉnh về lại này đang chỉnh về lại vấn đề là nó, nó chỉnh như thế này á thì chúng ta sẽ cần khi mà giá nó có chiết khấu tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ mua lại ở những cái vùng hỗ trợ mạnh ví dụ như các bạn theo dõi giúp mình là những cái cái vùng 90 này hoặc là những cái vùng 70 ở phía bên dưới này thì mình đánh giá là những cái hỗ trợ mạnh đối với mạng cổ phiếu bình minh hoặc là nếu như mà sống Elliot thì họ sẽ có một cái ngưỡng rất là quan trọng đó là ngưỡng 60 thì cái cái này là vấn đề tương lai nó có điều chỉnh về hay không do vậy thì chúng ta phải theo dõi thêm và tranh thủ những cái lúc nó giảm để chúng ta gom mua à, và nếu như mà lâu dài thì giá nó chưa đạt được cái vùng mục tiêu mạnh đó thì chúng ta mua được nhưng mà tỷ trọng ít thôi cứ gom mua tầm 5 10 phần trăm thôi đến khi nào nó đạt được cái hỗ trợ mạnh đó, thì chúng ta sẽ mua và gom với cái tỷ trọng cao với cái mức mục tiêu mình đánh giá là khá là tốt khá là tốt và hấp dẫn ví dụ như mình lùi mua xuống bằng 90 đi đó, thì các bạn thấy là cái chiếc khấu nó lên này chiếc khấu nó lên so với vùng 120 tức là khoảng 30 phần trăm rồi này đó, còn mua được những cái mốc như mình nói là 70 nó lên chiếc khấu quá là đẹp khi đó mà nắm giữ thì rõ ràng là rất là an toàn và xin lời rất là cao đối với mà cổ phiếu bình minh này đây là một cái trường hợp đánh giá rất là cao cái nhóm mình nhựa thì mình thấy là đa phần là nó nó được đánh giá cao như thế các bạn nhé con NTB cũng vậy con NTB cũng được đánh giá rất là cao các bạn có thể chú ý thêm con đó đây này sức khỏe của nó là 7.5 trên 10 con này là nhựa thiếu điên tiền phong đó, cũng là một cái cổ phiếu nhựa và chúng ta thấy là cổ phiếu nhựa được đánh giá rất là tốt về cái xu hướng dài hạn các bạn nhé chi trả cổ tức rồi tăng trưởng mình thấy rất là đạt đó. nhờ S định giá lại con VRE mình định gom vùng 18 mà thấy nó cứ xuống hoài cảm ơn bạn ok bạn VRE các bạn nhé cổ phiếu của nhóm Vin trước tiên là các bạn cùng mình chúng ta kiểm tra cái điểm sức khỏe xem điểm vẫn ổn 6.25 trên tháng 10 
như vậy thì đạt về cái mục tiêu sức khỏe của chúng ta rồi nhưng mà vấn đề lâu dài là cái cái chi trả cổ tức không có các bạn nha không có chi trả cổ tức đây là một cái vấn đề mà khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về cái việc mua tích sản để lấy cổ tức đối với VRE tại vì nó không có đó. muốn tích sản lâu dài thì cái chi trả cổ tức nó phải cao ít nhất hai ba lần so với cái chi trả của ngân hàng thì nó mới đạt được đó. do vậy thì cái vấn đề này này anh chị tích sản là, là chú ý nhé nó không đạt này không đạt về cái vấn vấn đề cổ tức này à, test về à, vận động vận động giá ồ nó giảm ngắn hạn đúng không ạ ngắn hạn thì nó vẫn đang xu hướng giảm rất là rõ đây chúng ta thấy và dòng tiền lớn thì rút ra à, giá thì đang vận động ở vùng 18 dưới mây kumo cho thấy cái xu hướng giảm và dòng tiền bị yếu xuống dài xuống dài vẫn đang là xu hướng giảm đối với mà cổ phiếu vre được chưa bây giờ chúng ta định giá đối với vre một tí rồi như vậy thì bây giờ chúng ta mở định giá vre ra các bạn đây vre này mở lên lấy định giá ha nhập VRE vào tại báo cáo về giá đang giao dịch là quanh 18 này nhập 18 vào định giá nó tầm 20 các bạn định giá nó tầm 20 20 mà so với cái 18 giá mua này thì như thế nào để chúng ta xem thử cái biên nó nó biên an toàn nó đạt hay chưa 9 phần trăm lên quanh 29 thì như thế này là chưa đạt lắm các bạn nhé 20 này chưa chưa đạt lắm chúng ta có thể là đợi những cái mốc nó sâu hơn một tí xem 20 18 20 Đây các bạn VRE này 18 đến 20 10 phần trăm như vậy thì chúng ta phải chờ làm sao đó là cái điểm mua này nó nó nó, nó vượt cái vùng 16 các bạn nha tức là dưới cái vùng 16 thì nó bắt đầu đạt cái điểm mua dần à, điểm mua dần cho cái vị trí của VRE do vậy thì cái điểm mua các bạn lưu ý nhé dưới 16 một tí thì cái biên an toàn nó mới bắt đầu lộ ra và nó dần đạt cho những cái mục tiêu dài hạn của chúng ta nha chứ còn hiện tại thì các bạn có thể mua được tuy nhiên thì gom cái tỷ trọng nó thấp thôi và chia chia nhiều lần ra chia nhỏ vốn gom mua nhiều lần nhé không có mua một lần tỷ trọng quá là cao như vậy thì sai cái phương pháp đầu tư dài hạn rồi các bạn hình dung à VRE được định giá quanh 20 và hãy mua làm sao dưới 16 tỷ trọng thì mới cao được chứ còn trên 16 thì các bạn mua gom tỷ trọng thấp thôi đừng nên mua tỷ trọng cao đó là cái chia sẻ của mình đối với mà cổ phiếu VRE các bạn lưu ý ha rồi cảm ơn các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái nội dung video tiếp theo ở trong phần tuần sau các bạn nhé các bạn nếu như các bạn muốn mà mình mở các cái livestream trên trên trang YouTube hoặc là tiktok quá thì các bạn nhắn xuống phía bên dưới giúp mình thì mình sẽ sắp xếp thời gian các bạn biết là mình không chỉ đầu tư chứng khoán không mà mình còn nhiều công việc thì nếu như các bạn muốn mình livestream để trao đổi trực tiếp với các bạn về các cái cổ phiếu và định giá nó thường xuyên thì các bạn bình luận xuống phía bên dưới nha bình luận xuống phía bên dưới giúp mình là các bạn muốn mình livestream thì mình sẽ mở cái phiên livestream khi mà buổi tối khoảng buổi tối khoảng 9 giờ 10 giờ gì đó mình sẽ mở một cái livestream để các bạn theo dõi ha cảm ơn các bạn